Good morning, friends. I am Dr. C. Sharath Kumar, sexologist and infertility specialist. Snaitre Namaskara, I am Dr. C. Sharath Kumar, Lengika Mantu Garbadana Tagnavidya. Now, on our channel, we have a small video on this channel. We have a very important question about the system and the system. We have a very important question about the system. In our channel, we have described about 20 different techniques for pre-penile endowment, length and girth and strength of the penis. Out of which, we have already covered 11 topics. So, we have covered the Vithiya technique. This is the first one that we have increased. Some of the techniques which we have covered are vacuum therapy, platelet rich plasma therapy, penile massage, Kijal exercises, penal extenders, penal weights, penal oils, penal rings, low energy shockwave therapy and different types of tablets and 11th one was the food, different types of food for penal environment. Snetra is one of the technical techniques we have done. Vacuum pump, PRP treatment, Shishnuge massage, Kijal exercise, Shishnuna Uddha Madhata Kanta, extender yantra, शिष्ट में ना तू का गुड़ो, आयल गुड़ो, रिंग गुड़ो, लोय ना जी शाखा इधर पी गुड़ो, मात्रे गुड़ो, मत तो आहार पदार्थ गुड़ो, ये दिश्तो ये दो वर्ग में आप कॉल मर्जी भी, ये बात तो ना नो, अन्य रने टेक्निक कवर मरता है। टुडे आई एम गोइंग टू टेल दे ट्वेल्थ टेक्निक फॉर पीनाइल एनलाइन उद्धा मत्तो दप्पा गात्रों ना जास्ति मड़ा दिके 12th technique कांदे हेड़ती वी that is hormonal therapy स्नेत्रे ये hormon गुड़ो याक कोड़वेको हेगे कोड़वेको मत्ति कोड़ दिन्द येन प्रोईने उड़ाव अधरिल दैरा दुष्पणा मादता तिल्कोड़ाना म before going to the hormone replacement therapy, let us know which hormones play a role in the penile growth. ये hormone replacement therapy माता रहती कि तुम्हें चाहे यावा यावा hormone गुड़ो system ना growth के सहाय मारता है नोड़ा बनी। नोड़े इस नहीं तरह ये sex hormone से ली बड़ा मुख्य बात दूंता है तंद्रे penis सारा गये growth की increase मार दो testosterone hormone। जो ते गये growth hormone हो prolactin, thyroid hormone, androsterone लेयर नो मतलब DHT हार्मोन गुड़ सहाय मरता है, जो देखिए FSH मतलब LH हार्मोन गुड़ सहाय मरता है। इधर शिष्ट में ना ग्रोथ हो ही गया आगे तेज तंग रहे हैं। ये गन मक्कल ने उसमें रूम पर तीन दिन हादिना लगने वाले इस ने ये प्यूबर्टी ये नो उड़ो दौड़ा रख रहे हैं तेज दिवे हरियाणा बसे के बर्तरे ह� मतो वंबत रिंदा हजनालत नवेस नले शिष्टों उत्तार का होता है हतनाल के ना हत्तमत नवेस के अदो पराकाश्ते ना तार होता है हत्तमत नवेस साथ में ले शिष्ट में ना ग्रोथ निंतो होता है फ्रेंड्स the growth of the penis the spurt is between the age of nine and fourteen that is the puberty age afterwards the penis will also continue to grow till the age of nineteen after nineteen the penis will not grow further Whatever the size achieved at 19 years, that will remain for the rest of the life. Hardly there may be any increase or decrease in the size after the age of 19. Now friends, come let us see how art hormones will help for the growth of the penis. Whenever a child suffers from hypogonadism, hypo, hypogonadism, hypogonadism, hypogonadism then the length of the penis will not increase after the childhood. So, this hormone deficiency is the same. In the case of the hormone deficiency, it is the same as the hormone deficiency. It is the same as the hormone deficiency. In that case, it is the same as the hormone deficiency. It is the same as the hormone deficiency. It is the same as the hormone deficiency. पीनिस आगे उड़ पड़ते हैं, चिक पैस ने लिए स्टू सिस्ट नहीं होता है, आधे साइज़ों मुंडो को आगे ने उड़ कम लगता है, जितने क्या है, ये सीजी हार्मोनों कोड़ा सहाय मरता है, ये दाल दे, एंड्रोस्टेरोन गुड़ो मतलब डीएचटी हार्मोन गुड़ो 
ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಮೈಕ್ರೋಫಿಲಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಕ್ರೋಫಿಲಿಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಲಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಫರ್ದರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಪೋಬನಿಸಮ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಶಿಸ್ಟು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಹೈಪೋಬನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೀಗೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೀನೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಪ್ರೊಲಾಕ್ಟಿನ್ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಲಾಕ್ಟಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಪ್ರೊಲಾಕ್ಟಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐ ದ ಗೀವ್ ಎಚ್ ಸಿ ಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೀವ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಹೈಪರ್ ಪ್ರೊಲಾಕ್ಟಿನಿಮಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೀವ್ ದೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ರೊಲಾಕ್ಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಬರ್ಬೋಲಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀನಿಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀನಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀನಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಏಜ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ಲಿ ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೂರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಶಿಶುವಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸೈಜ್ಗೆ ಬಂತ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸರಿ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಶರೀರದ ನಾವು ಬಹು ಬಹು ಕಾಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ